വെൽക്കം ടു സാക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എൻ്റെ പേര് നസ്മി ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ചാപ്റ്ററുകളാണ് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ്സും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സും എൻവിയോൺമെൻറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ട് ടേംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബിസിനസ്സ് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതറിയാം എന്താണ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് വിത്ത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീസെയില് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പരിസ്ഥിതി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരായാലും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളായാലും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ച് നി ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സറൗണ്ടിങ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ആനിമൽ ഓർ പ്ലാൻ ലിവ്സ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റ് അല്ലേ അപ്പം വ്യക്തികളായാലും ആനിമൽസ് ആയാലും പ്ലാൻസ് ആയാലും അത് എന്താണ് നിലനിൽക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കും ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാമല്ലോ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് മീനിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലിയും എക്സ്റ്റേണലിയും ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സം ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഈസ് ദി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് അകത്തും കുറേയധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നിന്നും കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സം ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കാര്യം ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ
ഇനി എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നേട്ടം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ്സിന് എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ടാപ്പിംഗ് യൂസ്ഫുൾ റിസോഴ്സസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസുകൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇൻപുട്ടുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റിസോഴ്സസുകളെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്ലാനിങ് and improves the overall growth performance and profitability ini പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് നല്ല ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണൽ എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ എന്നും ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് ഓൾഡറബിൾ അതായത് ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ബിസിനസ്സിനെ നേരിട്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതായത് ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ബിസിനസ്സിന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവർക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷൻ മിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എന്താണ് അവരുടെ വിഷൻ എന്നും എന്താണ് അവരുടെ മിഷൻ എന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതായത് അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് അവർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഗോൾ എന്താണ് അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ മിഷൻ ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെയാണത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ
ഡയറക്റ്റ്ലി മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്റ്റ്ലിയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നും മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്റ്റ്ലിയും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പബ്ലിക് സപ്ലയേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യേഴ്സ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പബ്ലിക്കിന് സപ്ലയേഴ്സിന് ഫിനാൻഷ്യേഴ്സിന് എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈംലി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻപുട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആര് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈംലി അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഡിലേ ആവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ഈ ഫാക്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ആരുടെ സഹായം വേണം ഫിനാൻഷ്യേഴ്സിൻ്റെ സഹായം വേണം അപ്പം ആ കറക്റ്റ് ടൈംലി ആയിട്ട് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടറാണ് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ബിസിനസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഓരോ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും എടുത്ത് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം മൈക്രോ ആയാലും മാക്രോ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓൾഡർ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിലും ഓരോ രീതിയിലും എന്താണ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് മാറ്റം വരിക എന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ
ഇൻ്റേണലിനകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അതുപോലെ മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ലേബർ യൂണിയൻസ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അത്രയുമാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മൈക്രോ എന്നും മൈക്രോ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സപ്ലയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പബ്ലിക് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എക്കണോമിക് എൻവിയോൺ എക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ടെക്നോളജിക്കൽ നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട്ലിയും ഇൻഡയറക്ട്ലിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ forces business environment is the sum total of all the individual institutions and other forces and factors external to the business firm and which are out of control that business environment in parayund itterathilulla ella individuals indeyum institutions indeyum എന്താണ് ഒരു സം ടോട്ടൽ ആണ് അത് കൂടുതലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിച്ച് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ബിസിനസ്സിന് ഓൾഡർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ടു വെയ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ ടു വെയ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ബിസിനസ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ആർ കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്ട്ലിയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്ട്ലിയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാം സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തതാണ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആർ കോൾഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ മാക്രോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ലീഗൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എൻവിയോൺ സോറി എക്കണോമിക് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആർ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഓർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ
ഒരു ചേഞ്ചിങ് നേച്ചറായിരിക്കും എപ്പോഴും ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഒരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഒരേ രീതിയിൽ നിൽക്കില്ല അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇഫ് വി അനലൈസ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൈനാമിക് അപ്പം എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ എലമെൻസിനകത്തും എന്ത് എന്ത് വരും മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ പോൺ ചേഞ്ചിങ് അതായത് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ കോമ്പറ്റീഷൻ പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എക്സെട്രാ ആർ ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൻസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ ന്യൂ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ എത്രമാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻ നേരിടുന്നു എന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഏതൊരു നേച്ചറിലുള്ള ബിസിനസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പുതിയ പോളിസികൾ അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതും എന്നും ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കില്ല അതും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺസെർട്ടണിറ്റി അനിശ്ചിതത്വം ഇതും എന്താണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അൺസെർട്ടണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഒരിക്കലും എന്താണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെയും അതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല മേ ബി അത് എന്തായിട്ട് മാറാം ലോസ് ആയിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുറിയാൻ പറ്റില്ല പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അസംഷൻ ഒക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇന്നത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് അൺസെർട്ടൺ അസ് എ കനോട്ട് പ്രെഡിക്ട് വിത്ത് പ്രസിഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും മുൻകൂട്ടി നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദിസ് ഈസ് മോർ ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഫാഷൻ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ ചേഞ്ചസ് ആർ ഒക്യൂറിംഗ് ടു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇപ്പം പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലും ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസുമാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് മേഖലകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇന്നത് സംഭവിക്കാം എന്ന് ഒരു ചെറിയ അസംഷനിലൂടെ ഒക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അൺസെർട്ടണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ കോംപ്ലെക്സിറ്റി അതായത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഫിനോമിനൻ വിച്
for adjusting the operations of an organization according to the environment environmental scanning is essential adhaid എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസോഴ്സസുകൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ആവത്തില്ല നമ്മൾ വേണം എൻവിയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യണം അതായത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് Environmental Scanning സ്കാനിങ് മീൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിഫോർ ദം അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസ് എൻ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതിനെ പരിശോധിക്കുക ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ആ ഓരോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും മുന്നിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ മാത്രം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെയും കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും നമ്മുടെ അവസരങ്ങളെയും നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെയും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു നോ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് ട്രെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്കാനിങ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്താണ് എന്താ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതായത് മുൻപിൽ എന്ത് അവസരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു ഡിസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ മുന്നിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം മുന്നിൽ നല്ല അവസരങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഒരു ചെറിയ സൂചന കിട്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് കൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബിസിനസ് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ടേം എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്കാനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക് യു